السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جہنم دوسری قسط میں چند ایک احادیث مبارکہ ترمیزی شریف سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس دن یعنی قیامت کے دن جہنم کو اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے پکڑ کر کھینچتے ہوئے لائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا جہنم میں ایک آگ کا پاڑ ہے جس کا نام ہے سعود کافر اس پر ستر سال میں چڑھے گا اور پھر اتنی ہی مدت میں گرتا رہے گا اور ہمیشہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا اسی طرح دو زخیوں کی جسامت سے متعلق ایک روایت میں نے آپ سے کل شیئر کی تھی یہ روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کافر کی داڑ احد پہاڑ کی طرح اس کی ران بیدا پہاڑ کی طرح اور اس کے بیٹھنے کی جگہ تین دن تک کی مسافت ہو تو آپ نے جو اس میں الفاظ استعمال کیے مثل ربز ربزہ تو یعنی مدینے اور ربزہ کے درمیان کے فاصلے کے برابر جب کہ بیدا ایک پہاڑ کا نام ہے جس کا ذکر اس روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافر اپنی زبان کو ایک یا دو فرسخ یعنی فرلونگ تک زمین پر گھسیٹے گا لوگ اسے رونتے پھریں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کافر کی کھال کی موٹائی بیالیس گز ہے یعنی فورٹی ٹو یارڈ اس کی داڑ احد کی برابر اور اس کے بیٹھنے کی جگہ اس روایت میں زیادہ طویل ہے مکے اور مدینے کے درمیان فاصلے جتنی ہے اب جلد اور اعضاء کی مقدار میں روایات کا جو اختلاف ہے وہ اعمال کے اختلاف پر ہے چنانچہ جس قدر فساد زیادہ ہوگا جسم اس قدر بڑا ہوگا گنے گار مومنوں کا بھی یہی حال ہوگا چنانچہ حارث بن قیس سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے کسی شخص کا جسم اتنا بڑا ہو جائے گا کہ جہنم کا ایک کونا بھر جائے گا جو کل میں نے آپ سے روایت شیئر کی تھی اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد باری تعالی کل محل کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا وہ تیل کی تل چھٹ کی مانند ہوگی اور جب پینے کے لیے دو زخی جو ہوگا وہ اسے پینے کے لیے کیونکہ یہ تو تڑپ رہا ہوگا نا اور پیاس بھی لگ رہی ہوگی تو جب دو زخی اسے پینے کے لیے منہ کے قریب لے جائے گا تو اس کے منہ کی کھال اس میں گر پڑے گی انا للہ و انا الہ راجی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ جو آئے تھے مبارکہ جہاں پہ جو ذکر ہے نا کل محل والی وہ قرآن کریم کی جو آئے مبارکہ ہے وہ استغی سو یو گا سو بیما ان کل محلی یشویل وجوہ اللہ اکبر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گرم بانی یعنی کے حمیم ان کے سروں پر ڈالا جائے گا اور وہ ان کے جوف تک نفوذ کر جائے گا اس سے ان کے گردے کلے جور آتے وغیرہ کٹ جائیں گی یہاں تک کہ وہ سب چیزیں ان کے قدموں میں سے نکل جائیں گی قرآن کریم میں آیا ہے سہر یعنی اس سے بھی یہی مراد ہے اور پھر دوبارہ ویسے ہی ہو جائے گا جیسے یہ پہلے تھے تو حمیم جو ہے نا اس پانی کو کہتے ہیں جس کی حرارت انتہا درجے کی پہنچی ہوئی ہو حضرت ابو اماما رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی آیا مبارکہ وَيُسْقَى مِمَّا إِن صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ اس آیت کی تفسیر حضور سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسے اس کے موہ کے نزدیک کیا جائے گا تو وہ اس سے کراہت کرے گا جب اور قریب کیا جائے گا تو اس کا موہ اس سے بھن جائے گا اور اس کے سر کی کھال اس میں گر پڑے گی اور جب وہ اسے پیے گا تو اس کی آٹنیں کٹ کر اس کے پیچھے سے نکل جائیں گی اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَسُقُوا مَا أَن حَمِيمَا یعنی انہیں گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آتے کاٹ دے گا پھر فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُ يُقَاثُ بِمَا إِن كَالْمُحْلِ يَشْوِ الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرُتَّفَقَا 
اللہ اکبر یعنی اگر وہ لوگ فریاد کریں گے تو انہیں تیل کی تل چھٹ کی مانند پانی دیا جائے گا جو ان کے چہروں کو بھون دے گا کتنی بری ہے یہ پینے کی چیز اور یہ کتنی بری ہے جگہ رہنے کے لیے حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل محل کی تفصیل میں فرمایا یہ تیل کی تل چھٹ کی طرح ہے جب وہ دو زقی کے قریب کی جائے گی تو اس کے چہرے کی کھال اس میں گر پڑے گی اسی سنت سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا سرادق نار یعنی دو زخ کی چار دیواریں ہیں اور ہر دیوار کی موٹائی چالیس سال کی مسافت ہے اسی سنت سے منقول ہے کہ اگر غساق کی ایک بالٹی بھی دنیا میں ڈال دی جائے تو پوری اہل دنیا سڑ جائے اور غساق کیا ہے یہ دو زخیوں کے جسموں سے بہنے والا پیپ اور خون یہ اس کو کہتے ہیں غساق اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جب یہ آیا مبارکہ پڑی اتق اللہ حق تقاتے سے اس طرح تقوا اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے اللہ اکبر اور مرنا تو مسلمان ہو کے مرنا پھر فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے عائشت بگڑ جائے تو پھر ان کا حال کیا ہوگا جن کی غذا ہی یہ ہوگی پھر حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا دو زخیوں کو بھوک میں مبتلا کر دیا جائے گا یہاں تک کہ دوسرا عذاب اور بھوک برابر ہو جائیں گے تو وہ لوگ فریاد کریں گے چنانچہ انہیں دریا کھانے کے لیے دیا جائے گا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک ختم کرے گا اب دریا کیا ہے دری جناب ایک خشک کانٹے دار نباتات کا نام ہے جو بہت کڑوا ہوتا ہے ابن عباس سے منقول ہے کہ یہ جہنم میں ایک ایسی چیز ہے جو ایلوے سے زیادہ کڑوی اور مردار سے زیادہ بدبودار اور آگ سے زیادہ گرم ہوتی ہے اسی طرح جو زقوم کا ذکر آیا نا تو زقوم بھی ایک درخت ہوتا ہے جس کی جڑ دوزخ کی گہرائی میں سخت کڑوا دوزخ ہی اسے کھا... انہیں دیا جائے گا لیکن کھا نہیں پائیں گے زبردستی ان کو کھلایا جائے گا تو یہاں پہ دریا کا ذکر ہے اچھا وہ دوبارہ کھانے کے لیے کچھ مانگے تھے تو جب دوبارہ مانگیں گے تو انہیں ایسا کھانا دیا جائے گا جو گلے میں اٹکنے والا ہوگا وہ لوگ یاد کریں گے کہ دنیا میں اٹکے ہوئے نوالے پر پانی پیا کرتے تھے اور پانی مانگیں گے تو انہیں کھولتا ہوا پانی لوہے کی کلالیب میں دیا جائے گا وہ جو ان کے منہ کے نزدیک کیا جائے گا تو بھون دے گا ان کے منہوں کو اور جب پیٹ میں داخل ہوگا تو سب کچھ کاٹ کر رکھ دے گا وہ کہیں گے کہ جہنم کے داروغا کو بلاؤ وہ جواب دیں گے کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نشانیاں لے کر نہیں آئے گا اللہ اکبر اللہ اکبر کیا اللہ کے رسول تمہارے پاس نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں فرشتے کہیں گے تو پھر پکارو اور کافروں کی پکار صرف گمراہی ہی ہے اللہ اکبر ان کی پکار صرف گمراہی میں ہے پھر وہ لوگ کہیں گے مالک کو پکارو اور عرض کریں گے کہ اے مالک آپ کے رب کو چاہیے کہ ہمارا فیصلہ کر دے اور مالک داروغ جہنم کا نام ہے وہ انہیں جواب دے گا تمہارا فیصلہ تو ہو چکا ہے آمچ کہتے ہیں مجھے خبر دی گئی کہ ان کی پکار اور مالک کے جواب کے درمیان ایک ہزار سال کی مدت ہوگی انا اللہ و انا الہ راج ایک ہزار سال تک پکارتے رہیں گے کوئی پکار سننے والا نہیں ہو پھر وہ لوگ کہیں گے کہ اپنے رب کو بلاؤ اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی نہیں یعنی دنیا میں تھے تو رب کو مانتے نہیں تھے اب کہتے اسے بہتر کوئی نہیں پھر ارد کریں گے اے رب ہم پر بدبختی غالب آ گئی ہم لوگ گمراہ تھے اے ہمارے رب ہمیں اس عذاب سے نکال دے اگر اب بھی ہم وہی کچھ کریں گے تو ہم ظالم ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں جواب دے گا کہ دھتکار ہو تم پر مجھ سے بات مت کرو ہاں پھر وہ لوگ ہر خیر سے مایوس ہو جائیں گے اور گدے کی طرح ڈینگے مارنے لگیں اور حسرت اور ویل پکاریں حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ اور وہ اس میں بدشکل اور ترش رو ہو رہے ہوں گے کی تفسیر میں فرمایا اس کی حقیقت یہ ہے کہ ان کا اوپر کا ہونٹ آگ میں بھن کر اتنا سکڑ جائے گا کہ سر کے بیچ میں پہنچ جائے گا جبکہ نیچے والا ہونٹ لٹک کر ناف تک آ لگے گا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 
نقل کرتے ہیں ہیواری وسلم سے کہ یہ آگ جسے لوگ سلگاتے ہیں جہنم کی آگ کا سترواں حصہ ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جلانے کے لیے تو یہی آگ کافی تھی فرمایا وہ آگ اس سے سکسٹی نائن ٹائمز انہتر انہتر درجے زیادہ گرم ہے اور ہر درجے اس کی گرمی کے برابر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ محفوظ رکھے وہ جو سیونٹی ٹائم زیادہ آگ ہے اس کا کیا عالم ہوگا حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تمہاری یہ آگ دوزخ کی آگ کا سترواں حصہ ہے ہر حصہ اتنا ہی گرم ہے جتنی تمہاری یہ آگ ہے اب اس کو ذرا سیونٹی ٹائمز ملٹی پلائی کرو کیوں کیا انٹینسٹی ہوگی اس کی حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جہنم کی آگ کو ایک ہزار سال تک سلگایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک بھڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک بھڑکائی گئی یہاں تک کہ کالی ہو گئی چنانچہ اب وہ سیاہ بھی ہے اور تاریخ بھی ہے سودا و مظلمتن سیاہ بھی ہے اور تاریخ بھی ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ میرے پاک پروردگار محفوظ رکھ میرے پاک پروردگار انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اور روایات کے ساتھ اگلے درس میں حاضر ہوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں